στον παππού. Γεια σα, φίλοι μου, καλή. Τι μου κάνετε. Σα έκανα προχθέ πηχτή. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα και σχόλια από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Θράκη. Και εμεί θέλουμε να μα κάνει καβουρμά. Ε τώρα μπορώ να χαλάσω χατήρι εγώ, μια και θρακιώτη, να μην κάνω καβουρμά. Θα σας κάνω λοιπόν σήμερα καβουρμά. Βασικά η κλασική συνταγή δεν έχει πολλά πράγματα μέσα. Έχει μέσα αλάτι, μαύρο πιπέρι και ρίγανη. Το πολύ και ένα-δύο φύλλα δάφνης. Τέλος. Εγώ θα προσθέσω τώρα και μερικά υλικά ακόμη ε, και πιστεύω πως θα του δώσουν μια ε, ιδιαίτερη γεύση. Τα μυρωδικά μπαχαρικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξή. Αλάτι, μαύρο πίπερο, κίμινο, μπούκοβο καυτερό, ρίγανη, μοσχοκάριδο, μπούκοβο γλυκό και δύο φύλλα δάφνης. Θα κάνω συνολικά δύο κιλά κρέας, ένα κιλό χοιρινό, ένα κιλό μοσχάρι. Αυτά εδώ είναι φέτες από το πόδι του μοσχαριού πάνω από το γόνατο. Θα τα βράσω μαζί με το κοκαλό γιατί είναι γεμάτα κολαγόνο, χωρίς να προσθέσω επιπλέον λίπος χοιρινό. Την κολόδη υφή θα μου τη δώσει το κόκαλο το μοσχαρίσιο. Θα ζυγίσω το κρέας χωρίς το κόκαλο για να είναι καθαρό το ψαχνό ένα κιλό και ένα κιλό το χοιρινό. Θα τα κόψουμε σε μικρά κομμάτια, θα δείτε τώρα σε λίγο και θα τα πάμε για βράσιμο. Λοιπόν το χοιρινό. Κομμάτια όχι πολύ μεγάλα ούτε πολύ μικρά έτσι περίπου αυτό το μέγεθος. Φυσικά θα μαζέψουν μετά στο βράσιμο αλλά δεν τα θέλουμε και πολύ μεγάλα. Το είδες το χοιρινό. Λοιπόν όπως είπαμε το μοσχάρι θα το ξεκοκαλίσω για να το ζυγίσω. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και αρνί ή ζυγούρι. Έτσι ακριβώς. Ένα κιλό χοιρινό, ένα κιλό μοσχάρι. Είμαστε έτοιμοι για μαγείρεμα. Θα τα βάλουμε σε κατσαρόλα. Εγώ θα το βράσω στη γάστρα πάνω στα ξύλα. Θα ρίξω μέσα και τα κόκαλα. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε και περίπου ένα ενάμιση ποτήρι νερό. Ε, εκεί είμαστε. Και αυτό που θα ρίξουμε τώρα μέσα είναι τα φύλλα δάφνης, τίποτε άλλο. Καπάκι από πάνω και θα το αφήσουμε να βράσει για περίπου 4 ώρες. Σε σιγανή φωτιά την τελευταία ώρα μετά τις 3 ώρες θα ρίξουμε όλα τα μπαχαρικά και το αλάτι. Μέχρι τότε θα βράζει μόνο με τα δαφνόφυλλα. Όσο βράζει ο καβουρμάς ετοιμάζουμε τα σκεύη στα οποία θα τον αποθηκεύσουμε. Μπορούμε να πάρουμε μπουκαλάκια του νερού σαν ένας τρόπος αποθήκευσης. Έτσι θα το κόψουμε αυτό εδώ λιγάκι για να μπει μέσα το ψαλίδι. Και θα το κόψουμε καρά για καρά. Μπορούμε όμως να το βάλουμε και σε σακουλάκια, μπορούμε να το κάνουμε και ρολό μέσα σε λαδόκολα. Για να κάνουμε και ένα ψευτομεζέ με ένα τσιμπουρό.
κάνει και κρύο σήμερα. Αλληλιά μας. Είναι τουρσί λάχανο με μπούκοβο. Αυτό ακόμη αργεί. Όσο να γίνει αυτό δεν θα φτάσει στο μπουκάλι. Ξεκίνησε, ξεκίνησε. Έτσι, σιγά σιγά. Μια χαρά, μια χαρά. για μας. Κάνει και κρύο σήμερα. Έξι βαθμούς έχει. Έτσι. Αργά και σταθερά. Εδώ δες, εδώ. Εδώ δες, εδώ δες. Ω! το μεδούλι από το κόκαλο να ζεσταθούμε μετά από δύο ώρες αριά μας Έχουν περάσει τρεις ώρες. Τώρα πόσα τσίπουρα ήπια, μη ρωτάτε. Έξι βαθμούς έχει. Ευτυχώς που ζεσταίνει λίγο η φωτιά. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα μπαχαρικά. Το αλάτι. Πιπέρι. Κίμινο φρεσκοτριμμένο. Όλα φρεσκοτριμμένο. Ρίγανη. Μπούκοβο γλυκό, μπούκοβο καυτερό και φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Θα τα ανακατέψω λίγο και θα τα αφήσω να βράσουν άλλη μία ώρα, να πιούν όλο το ζουμί. Για μας. Μια χαρά. Θα ήπιε όλα τα ζουμάκια. Τώρα θα του δυναμώσω λίγο τη φωτιά για να πάρει ένα ελαφρύ τσιγάρισμα. Έλειωσε, έλειωσε. Παραπάνω δεν χρειάζεται, είμαστε έτοιμοι. Το σκεπάζουμε και το κατεβάζουμε. Που έχει λιώσει έτσι ακριβώς πρώτος καβουρμάς να ψαρέψουμε τις δάφνες δεν τις θέλουμε άλλο τα κόκαλα τέσσερις ώρες συνολικά έβρασε 
έμεινε μόνο με το ζουμάκι του και έχει γίνει special ε τώρα είναι δυνατόν με το μεζέ αυτόν τον εξαιρετικό να μην πιούμε ένα τσίπουρο παγώσαμε που παγώσαμε έξω να το βράσουμε τώρα αδειά μας και θα πάρουμε και ένα μεζεδάκι έτσι με το τσίπουρο μαζί δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε έτσι Mm -hmm. Mm -hmm. Για πολλά τσίπουρα, για πολλά κρασιά, για πολλές μπύρες, για πολλά ούζα Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γεύση του Κάτι ξέραν οι παλιοί Αυτό τώρα με τα, με τα μπουκαλάκια είναι πολύ πρακτικό Το χτυπάμε λίγο να καθίσει καλά να μην έχει και ένα αέρος Ελληνική παράδοση φίλοι μου Ξέραν οι παλιοί, ξέραν οι παλιοί Πάρουμε ένα κουτάλι Και θα το πατήσουμε λιγάκι Να γίνει συμπαγές Και θα το γεμίσουμε μέχρι πάνω Θα πάρουμε μεμβράνη Ή μια σακουλίτσα Θα τη βάλουμε από πάνω και θα το πιάσουμε με ένα λαστιχάκι έτσι ακριβώς αφού κρυώσει τελείως τότε θα το βάλουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη μπορείτε να το βάλετε και κατευθείαν σε σακουλάκι έτσι υπολογίστε περίπου πως το θέλετε κάθε φορά να φάτε πόσα μέλι υπάρχουν στην οικογένεια και γεμίζετε εδώ το σακουλάκι ανάλογα μισό κιλό ένα κιλό όσο θέλετε Μπορούμε να τα κάνουμε και ρολό Σε νικολιτικό χαρτί Θα το απλώσουμε λίγο έτσι να είναι ομοιόμορφο Θα γυρίσουμε τη λαδόκολα να το σκεπάσουμε Και θα το πιέσουμε εδώ έτσι Με το χέρι μας Τώρα όπως είναι το φέρνω μία στροφούλα Πιάνουμε τα πλαϊνά Τα γυρνάμε μέσα ντολμαδάκι Και το γυρίζουμε ρολό Και το ρολό μας είναι έτοιμο Μπορούμε να του περάσουμε και δύο λαστιχάκια για να μην μας φεύγει και αφού κρυώσουν όλα εδώ σε θερμοκρασία δωματίου τότε θα τα βάλουμε στο ψυγείο όχι ζεστά στο ψυγείο εντάξει αυτό τώρα το ξέρετε απλώς το τονίζω αύριο που θα κρυώσει θα κάνουμε ένα ωραίο μεζέ στην υγειά μας δύο μπουκαλάκια του νερού δύο σακουλάκια από 300 γραμμάρια έχω βάλει εδώ ένα μπαστούνάκι με λαδόκολα και ένα μπολάκι. Τώρα η επιλογή δική σας που θα το αποδικεύσετε. Και αφού τελειώσαμε επιτυχώς σήμερα, κλείνουμε την ημέρα με ένα τσιμπουράκι. Έτσι για να πάει καλά η νύχτα στην υγεία μας. Αύριο μεζέ. Την επόμενη μέρα βλέπουμε εδώ πέρα πως έχει παγώσει χωρίς να έχει περιτά λύπη. Εδώ είναι το μπουκαλάκι Το σαγουλάκι Και το μπαστούνάκι Μπορούμε να το ρίξουμε Πάνω σε μακαρόνια Μπορούμε να το κάνουμε με τηγανιτά αυγά Μπορούμε να το ρίξουμε σε ομελέτα Και όπου αλλού νομίζετε Θα σας κόψω τώρα εδώ πέρα λίγο Από αυτό που έχω στο μπουκάλι Αυτό το ξανασκεπάζουμε, πάει πάλι στο ψυγείο Το πιέζουμε τώρα με τον αντίχειρα Βγάζουμε τις φετούλες Όσο χοντρέσεις θέλουμε Παίρνουμε το μαχαίρι Και τις κόβουμε Μοσχομύρισε ο τόπος Θα τα πούμε σε λίγο στο τηγάνι Και αφού τα κόψαμε σε ωραίες φετούλες Πάμε τώρα να κάνουμε ένα εξαιρετικό μεζεδάκι θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο 
θα βάλουμε στο τηγάνι το καβουρμά. Εδώ στα κενά τώρα θα ρίξουμε από ένα αυγό. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε το μάτι σε σιγανή φωτιά και τα ψήνουμε. Θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να σιγοψηθούν. Ο καβουρμάς δεν θέλει πολύ ψήσιμο, είναι ήδη βρασμένος, λίγο ζέσταμα θέλει. Θα ρίξουμε και λίγη καυτερή πιπεριά, θα ρίξουμε λίγο αλάτι στα αυγά. Ο καβουρμάς είναι αρκετά αλμυρός, δεν χρειάζεται καθόλου. Λίγο έτσι στα μπουλάκια. Ε, φυσικά και πιπέρι μαύρο. και λίγη πάπρικα γλυκιά πάνω στα βουλάκια να τα δώσουμε λίγο χρώμα έτσι ακριβώς νομίζω πως είναι έτοιμα νομίζω για να σερβίρουμε για πάμε για πάμε καβουρμάς με τη γανιτά αυγά μάτια Ό,τι πιο ωραίος μεζές για πολύ κρασί. Για να ρίξουμε και λίγη ριγανίτσα. Η ριγανίτσα πάντα πάει. Καγουρμάς θραγιώτικος με αυγά μάτια. Αυτό είναι πρωινό. Το τρως και πας όλη την ημέρα και κόβει ξύλα. Mm. Τι πανδεσία γεύσεων. Mm. Η καυτερή και η καλά. Αγουλάκι. Το θέμα των αυγών και το ψήσιμο είναι θέμα γούστου. Εγώ τα θέλω να είναι καλοψημένα τα, τα αυγά. Εσείς που τα θέλετε πιο μελάτα, αφήστε τα λιγότερη ώρα στο τηγάνι. Τι τέλειος συνδυασμός καβουρμάς με αυγά μάτια. Σα συνιστώ να μπείτε στον κόπο να το φτιάξετε. Δεν είναι τόσο δύσκολος ο καβουρμάς όσο η πηχτή που κάναμε προχθές. Mm. Ε, πάει και ένα κόκκινο κρασάκι τώρα με αυτό. Στην υγεία μας φίλοι μου. Καλές γιορτές.